very good morning dear students today we will start the second order derivative of a function let y is equal to fx is a function then dy by dx is f dash x if f dash x is differentiable we can differentiate it again with respect to x so if f dash x is differentiable then differentiate it with respect to x then we will get d2 y by dx square actually it is d by dx or dy by dx which is represented as d2y by dx square or you can write it as y2 or you can write it as d2y that is equal to f double dash x this is called second order derivative of this function y equal to fx this can also be represented as y double dash now we will do some questions of the exercise this is the first question y equal x square plus 3x plus 2 we have to find second order derivative so differentiating with respect to differentiating with respect to x we get dy by dx equal differentiation of x square is 2x and 3x is 3 now again differentiating with respect to x we get d2y by dx square and the differentiation of 2x is 2 this is constant its differentiation is 0 third question y equal x cos x here differentiate it with respect to differentiate with respect to x you will get dy by dx equal on the right hand side you will use the product rule that is x into differentiation of cos x that is minus sin x plus cos x into differentiation of x that is 1 now again differentiating with respect to x again differentiating with respect to x you will get d2y by dx square equal again here you have to use the product rule so first function x differentiation of this that is minus cos x plus second function that is minus sin x into differentiation of x that is 1 plus cos x ka differentiation ho gaya minus sin x it becomes minus x cos x minus 2 sin x So, sixth question is e to the power x sin 5x. Again, here we have to use the product rule. This is first function. This is second function. So, differentiate with respect to with respect to x. You will get dy by dx equal first function as it is 
डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन फाइव एक्स इज कॉस फाइव एक्स साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लेकिन यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा और फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन फाइव होता है सो इट बिकम्स फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स दैट इज ई टू दावर एक्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल गेट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल अगेन हेयर यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल ई टू दावर एक्स एज इट इज एंड ई टू दावर एक्स यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो फ्रॉम हेयर देन यू आर लेफ्ट विद फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स सो ई टू दावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज फाइव एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन फाइव एक्स इन टू फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज फाइव साइन फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है एंड देन यू हैव टू यूज चेन रूल एंड मल्टीप्लाई विद द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाइव एक्स दैट इज फाइव प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई टू दावर एक्स बिकम्स ई टू दावर एक्स एंड सेकेंड फंक्शन रिमेन्स एज सच दैट इज फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स दिस बिकम्स ई टू दावर एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव साइन फाइव एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स एंड फाइव कॉस फाइव एक्स फ्रॉम हियर इट बिकम्स टेन इट बिकम्स टेन कॉस फाइव एक्स प्लस इट इज साइन फाइव एक्स एंड हेयर इट इज माइनस ट्वेंटी फोर साइन फाइव एक्स तो ऑन सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स माइनस ट्वेंटी फोर साइन फाइव एक्स तो दिस इज द रीजन इलेवेंथ क्वेश्चन वाई इक्वल फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्रूव दैट वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल जीरो सो डिफ्रेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स then you will get y dash equal cos x ka differentiation minus sin x of 5 to constant hai it remains as such minus 3 sin x ka differentiation cos x then again differentiate with respect to s differentiating 2 With respect to x, you will get y double dash equal minus five cos x minus three cos x का differentiation minus sin x, so it becomes plus three sin x. If you take minus common from here, you will get five cos x. Minus three sin x, it, and this is what this is y. So you get y double dash equal minus y. So y double dash plus y equal zero, and this we have to prove. ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं. इसमें आपने एक स्टेप के बाद जब आप फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले तो उस स्टेप के बाद देखना है कि क्या हम गिवन 
y को यूज़ कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो उसे उस स्टेप पे यूज़ करेंगे अदरवाइज डिफ्रेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम गिवन y यूज़ कर सकते हैं या नहीं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थैंक यू